Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μικρός κουδουνάτος που τον έλεγαν Ανάργυρο. Ζούσε σε ένα μικρό καλυβάκι κοντά στο χωριό Σκαδό και έβοσκε τα προβατάκια του κάθε μέρα. Κάθε χρόνο περίμενε τις απόκριες πώς και πώς. Φόραγε τα κουδούνια του και πήγαινε στο χωριό. Εκεί, μαζί με τους άλλους κουδουνάτους, έσυαν τα κουδούνια τους για να ξορκίσουν το κακό. Φέτος όμως, όλα άλλαξαν. Ο δράκος, που κοιμόταν στο σπήλαιο εκεί κοντά, είχε ξυπνήσει. Έσπερνε το δρόμο με τις πύρινες φλόγες που έβγαιναν από το στόμα του. Περνούσε πάνω από τα χωριά και σκόρπιζε το φόβο. Ο βασιλιάς, για να προστατέψει τους χωρικούς, έβγαλε διάταγμα να παραμείνουν όλοι οι σπίτια τους. Όποιος έβγαινε έξω από το σπίτι του, οι εκατό υπότες του βασιλιά τον έκλειναν στη φυλακή. Ο μικρός βοσκός κοιμήθηκε πολύ στενοχωρημένος. Στο όνειρό του είδε ότι πετούσε ψηλά πάνω από τον κινίδαρο, τη μέση, την κόρονο, το φιλότι και την απείρανθο. Όταν πέρασε πάνω από τον κινίδαρο, άκουσε τον ήχο του κουδουνιό. «Πού ακούγονται τα κουδούνια» αναρωτήθηκε. Συνέχισε το ταξίδι του πάνω από την κόρυμα και πάλι άκουσε κουδούνια. Από το φιλότι τα ίδια. Μέχει κατέβει ο δράκος και κυνηγάει τα πρόβατα. Σκέφτηκε. Ύστερα πέταξε πάνω από τη μέση, δίπλα από το δρακοντόσπυλο. Ο δράκος έλειπε. Έφτασε στο χωριό και είδε το μανουλιό να σύνει τα κουδούνια του πάνω στο δώμα του σπιτιού του για να τρομάξει το δράκο. Πέταξε και πάνω από την απείρανθο και άκουσε πάλι τον ήχο των κουδουνιών. Κοιτάσου, αυτός ο ήχος δεν είναι από τα πρόβατα. Κατέβηκε στην είσοδο του χωριού και τι να δει. Φορώντας το αμπαδέλι του και τα ξόρα φάτα, τυπούσε τα κουδούνια του ρυθμικά. «Καλώς το» είπε ο κουδουνάτος. «Ακολούθησε, πάμε να φορέσουμε τα κουδούνια μας». «Να, εδώ λίγο πιο κάτω είναι και η άλλη κουδουνάτη». «Θα ντυθούμε δηλαδή», ξαφνιάστηκε ο ενάργυρος. «Βεβαίως», απάντησε ο κουδουνάτος και τον ακολούθησε τυφά στην αυλή. Εκεί που ντύνονταν, ήρθε μια νεράιδα και τους είπε «Μη ντύνεστε, βγάλτε τα! Οι εκατό υπότες του βασιλιά είναι στην πλάτσα του χωριού. Δεν πανάνε και διακόσι», είπε κουνώντας το κεφάλι του ένα σκουδουνάτος. «Θα κάνουμε ένα ντου στην πλάτσα, να καρδιοκοπούνε όλοι», φώναξε ένας άλλος. «Άμα έρθουν οι πρόσθεσε ο ανάργυρος. Όταν ετοιμάστηκαν, φώναξαν και ξεχύθηκαν στα καλυδερίνια του χωριού. Είχαν φτάσει και οι μουτσινιώτες. Ενώθηκαν όλοι μαζί στην πλάτσα του χωριού. Όταν ο δράκος άκουσε τον βροντερό ήχο των κουδουνιών, τρομοκρατήθηκε. Κρύφτηκε στη σπηλιά του και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Ο μικρός κουδουνάδος, δίχως να φοβάται πια, έσυνε τα κουδούνια. Του είχε λείψει πολύ η παρέα των φίλων. Κατάλαβε πως... Τα είμαστε πολύ μαζί ενωμένοι, δεν φοβόμαστε τίποτα.